。这是一枚空对空导弹被发射。这是一枚精确制导炸弹被发射。这是一枚萨姆防空导弹被发射。这些呢，则是洲际弹道导弹被发射，它们都有一个共同的特点，就是只需要简单的按一下按钮就能够开火了，非常符合现代武器的气质。哎，说到现代武器，榴弹炮也应该算吧，但它开火的画风是这样的。没错，靠士兵猛拽一根绳子来激发，怎么回事？它是直接从一战穿越过来的吗？哎，先别急着下定论啊！你还没有看到更大的反差呢。自行榴弹炮，这个绝对是现代的产物了吧？有先进的火控系统，有自动化的装填机构，但至于它的激发嘛，也可能是拽根绳子哦。所以，为什么开大炮就非得要拽根绳子呢？难道没有比它更好的方式吗？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下这个问题。首先，大部分的火炮采用的都是两种激发方式，一种叫做真激发，另一种叫做电激发。顾名思义啊，真激发就是靠撞针去撞击炮弹的底火，从而引燃发射药将弹头推出去的；而电激发呢，则是通过炮膛内的电打火装置来点燃发射药发射炮弹的。前者的好处是用途广、更可靠。后者的好处是发射快、效率高，所以在对射速没有太高要求的榴弹炮、坦克炮、舰炮上面，广泛使用的还是真激发的方式。而看上去极其复古的拽绳子，其实就是在将撞针拉出后，使其回弹去打击炮弹底火的过程了。它的工作原理啊，相当简单。下面我们来看看，那根绳子叫做拉火绳，拉动的东西叫做激发器。激发器位于炮筒底部，有点像是一个小扳手。扳手的一边挂着绳子，另一边连着炮尾，中间则通过一个长得像是钩子的扳锁，勾住撞针的尾部。当绳子往外拉时，撞针也被扳锁一并往外拉，于是撞针弹簧就受到了压缩。等拉到极限位置时，扳锁脱钩，撞针在弹簧的作用下猛地回弹，打击底火，炮弹就被直接发射了出去。就这。是不是感觉比枪械的激发原理还要简单啊？既然这样，为什么不能全程机械，将那根看起来很不协调的绳子给去掉呢？哎，原因主要有两个，一个是安全，另一个是成本。先说安全啊，火炮在射击时会产生巨大的后坐力，尤其是大口径的榴弹炮，一开炮，整门炮外加附近的地面都会剧烈的震动。所以按照标准操作流程，很多火炮在完成所有射击准备后，全员就不能再接近炮身了。否则很有可能被撞伤或者是震伤。既然连炮身都无法接近，那怎么开炮呢？哎，就只有拽根绳子了嘛。简单实用，还有安全可靠。另外啊，即便有一些火炮配备了更加先进的激发器，可以让炮兵在不离开炮位的情况下直接搬动来开火，但是开出的头几发也必须要拽绳子，它叫做稳炮射击。这是因为火炮在阵地进行第一次发射时，炮膛的温度较低，火炮助推机和附近机都没有被良好润滑，底板和柱础与地面结合不严，总体上呢处于一种不稳定的状态。如果这个时候站在它旁边是非常危险的。只有当头几发炮弹射出，在后坐力的帮助下，炮身已经稳稳地跟地面结合在一起后，才能把绳子收起来。哎，但你不见得一定会舍得把绳子收起来哦，因为它便宜啊。对的，便宜是一个非常重要的参考依据，因为作为一个需要大批量生产和列装的传统武器，火炮需要的不是什么技术含量，而恰恰是量本身，所以价格自然是压得越低越好。说到价格呢，还有什么遥控方式比有线来的更便宜呢？还有什么比不用电、不用油的绳子来当这个有线控制的工具更直接、更可靠呢？大道至简，可能就是这个样子吧。所以炮兵拽绳子啊，这个画风我们还要再继续看上很多年啊。好了，最后我们来互动一下，这个从炮栓的小孔里面塞进去的东西是什么呢？你能猜到吗？发弹幕或者留言来告诉我吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。火箭发射场为什么从来就不见到山上呢？哎，比方说喜马拉雅山的山顶珠峰，距离利剑八八四八米啊，于是就可以用更少的燃料把更多的有效载荷，以更快的速度送上轨道了。哎，可为什么就是没有人行动呢？啊，常常会有朋友留言给我问这样的问题，哎，的确是很有趣啊。所以今天呢，咱们就来仔细的探讨一下。首先，咱们先来说好处啊，哎，真的是肉眼可见的好处。大致上呢，有以下这么四点了。来，火箭离太空更近，所以需要飞行的距离就更短。第二，火箭更。
更加远离地球的重力中心，所以受到的重力呢就更小。第三啊，火箭所在的高空大气更为稀薄，所以遇到的空气阻力就会更小了。第四，火箭可以使用更加适合真空的喷嘴，提高推力效率啊！你看看，你看看，是不是听上去看上去都是不错呢？啊，但是啊，他们也只是听上去不错罢了，实际上往好的方向上的影响呢是微不足道的。首先啊，火箭的目标并不只是到达太空，而是到达轨道。这就意味着火箭不仅是要往上飞，还要往前飞，以获得足够的水平速度，以便在地球的表面曲率下落的同时呢，保持在一个恒定的高度。这就是为什么火箭在发射后不久就要开始倾斜，或者用专业的术语来说呢，叫做重力转向。它跟火箭上不上山一点都没有关系啊！你的确是离上近了那么一点点，也只是一点点而已啊。相比起上百公里高的轨道呢，即便真的是跑到珠峰。上面去发射也只是进了百分之六而已，但离水平上的远还是那么远啊。接着，虽然从山顶发射火箭可以减少地球重力所带来的负面影响，因为火箭的飞行时间会缩短嘛，而且地球的重力会随着高度的增加而减小。然而啊，这个影响本身就并不显著啦。火箭因重力所带来的能量损失呢，只占火箭总能量的一小部分，而且地球的重力在火箭的飞行范围内变化并不大啊。例如，从海平面发射火箭。地球的重力降速度约为 9.81 米每二十方秒，而从4公里高的山顶发射火箭呢，地球的重力降速度约为 9.74 米每二十方秒，相比起来只减少了 0.7% 真的是微乎其微啊。第三啊，是的。高山顶上空气更加的稀薄，因此从这里发射火箭，火箭所面临的空气阻力是要更低一点的。但是啊，可能你会失望了啊，这个效果也并不显著，因为影响火箭的空气阻力也只占火箭总能量的一小部分，而且火箭在飞行过程中呢会不断的加速，所以空气阻力会随着速度的增加而增加。例如从海平面发射火箭，火箭在大气层中的飞行时间呢约为两分钟。而从四公里高的山顶上发射火箭，火箭在大气层中的飞行时间，哎，也要大约为一分半钟，只减少了百分之二十五。因此啊，从山顶发射火箭，对于减少空气阻力的影响也是微不足道的。那最后一个可能的好处就是啊，山顶发射可以使用更加适合真空的喷嘴了，提高推力效率。这是最为明显的一个有利因素啦，因为火箭的推力效率取决于喷嘴的膨胀比，及喷嘴出口面积与喷嘴喉部面积的比值。膨胀比越大呢，推力效率越高。但是这也意味着喷嘴越大，重量越重，而且在低空的时候呢，喷嘴的压力会低于周围的大气压力，导致推力损失。因此，火箭的喷嘴设计要根据火箭的飞行轨迹和大气条件来优化，以达到最佳的平衡嘛。从山顶发射火箭可以使用一个更大的膨胀比的喷嘴，因为火箭在低空的时间更短，而且大气压力。力会更低，然而啊，这个效果也是有一个上限的，它所能带来的效率争议，测试了也超不过百分之十啊，而且还得要看别人的脸色啊。火箭的推力效率呢，并不完全取决于喷嘴的膨胀比，它还取决于火箭的燃料类型、燃烧室的压力、火箭的速度等等其他因素。而且啊，使用一个更大的喷嘴也会增加火箭的重量和尺寸，从而增加火箭的结构复杂度和成本。如果只是为了在山上发射火箭，就对火箭做出大幅的修改。有点划不来哦，而且啊，我们以上说的呢，还是看起来像是优点的部分。下面我将要说到的就是一些明显的坏处了。比如啊，火箭的轨道倾角呢受到发射地点的纬度限制，因为火箭的轨道倾角不能低于发射地点的纬度。这就意味着，如果火箭要发射到一个低倾角的轨道，比如赤道的轨道，它就必须要从靠近赤道的地方发射嘛，而不是从高纬度的山顶发射啦。否则，火箭就需要进行一个大的转向机动，消耗更多的燃料，降低有效载荷。第二。火箭的发射场需要有良好的交通和通讯设施，以便运输和维护火箭嘛，以及啊，要与地面控制中心和其他机构进行联系。在高海拔的山顶建造发射场，不仅会面临地形和气候的挑战，而且会增加发射场的建设和运营成本以及风险哦。第三，火箭的发射场需要考虑安全和环境因素，以避免对周围的人口和生态造成危害。在高海拔的山顶发射火箭，很可能会对当地的自然景观和野生动植物造成破坏哦。而且，如果火箭发生故障或者事故可能会对下游的居民和水源造成威胁，因此啊，从高海拔的山顶发射火箭并不是一个好的选择。它的好处呢，远远小于它的坏处了。这就是你从来就没有见到过它的根本原因了。哎，现在你知道了吗？又收到一本出版社寄过来的书，来，咱们拆开来看看它到底是什么书啊、哦？半小时漫画故宫。哎，故宫，我去过好几次了，这我倒要看看混子团队能不能讲出点我还不知道的故事呢。果然啊，翻开就是干货。比如故宫的选址遵循的原来是周礼。
布局和配套体现了古人阴阳平衡和风水玄学。皇帝皇后住的后山宫与旁边的东西六宫啊，名字和位置呢都是源自八卦，哎，有点意思啊。还有更有意思的，影视剧里面呢经常会有妃嫔被打入冷宫的情节，但实际上故宫里面压根就没有冷宫。那就是剧情需要硬编出来的啊！如果非要给他找一个合理的解释的话，那么侍从的妃嫔自己住的宫殿呢，其实比冷宫还要冷。看来混子哥的幽默加上故宫专家的审读，真的是一加一大于二啊！我之前算是白居故宫了吗？哎，这本书得赶紧补起来啊！<笑>这是一枚二战美军使用的100磅通用炸弹，型号为 A N M 3 0呃，内装高爆炸药。当然，大家不要怕，也不要去举报我、啊，它就是一个用3 D 打印制作的模型罢了，里面啥也没有。只不过经过我稍微一涂装呢，显得很逼真罢了。而且功能上除了不会爆炸，也很逼真哦。哎，比方说这一头一尾的两个螺旋桨叶片是真的能转的哦。昨天我有问大家，他们是干什么用的？哎，很多人都答的八九不离十，但还不够准确啊。所以今天我们就来科学的了解一下它。是的啊，这一头一尾两个螺旋桨呢，的确是炸弹的引信，但它们同时也是炸弹的保险。我们先来看前面的这一个啊，它的型号是 AN 杠 M 1 0 3是一个撞击激发引信，也就是说啊，一撞就炸。而为了不让它在弹仓里面一撞就炸呢，它就需要一个保险装置。哎，这个螺旋桨啊，就是它的保险装置了。它必须要装上很多监测功能才会解除保险，使炸弹进入到零爆状态。很多朋友答错的地方呢，就是在这儿了。他们会说，螺旋桨是一个延时引信，当螺旋桨一停呢，炸弹就会爆炸。哎，这个呢，多半是被影视剧给误导的。实际上，大家要记住啊，螺旋桨只是一个解除保险的装置，引信本身是延时还是撞击的，跟它毫无关系。它不转，炸弹撞了也不会炸；它转完了，炸弹不撞，它也不会炸。哎，你记住了吗？好，那么尾部的这一个螺旋桨跟前面的螺旋桨的作用是一样的吗？差不多啊，它也是一个带保险的引信。这枚上面的型号呢是 AN 杠 M 1 6 0它虽然也是一个撞击引信，但是也可以设置来稍微延时一点点的，从 0.01 秒到 0.24 秒。当然，炸弹的尾部引信呢是有很多的啊，所以也有很多是可以正儿八经延时的。他们会从数分钟到数小时不等，通常也是由一些复杂的机械装置来实现的。但是他们都跟螺旋桨无关啊！螺旋桨的旋转只是在解除保险。哎，你不好奇它是怎么解除的吗？还好我之前做了一个简单的动画，请看演示。当炸弹下落，空气往上吹时呢，引信上面的叶片也就被吹得快速的旋转了起来。连着叶片的是一个最高可以达到100倍的减速齿轮的机构，而减速齿轮用来驱动装着撞针的套筒往外走，慢慢的撞针往外移，来到了激发位置。而与此同时呢，一个巧妙的机械结构也让原本与撞针不在一条直线上面的底火呢，进入到了撞针的视线范围，一场轰轰烈烈的爆炸，于是便一触即发了。也就是说啊，炸弹一开始在没有解除保险时呢，撞针跟底火根本就是错位的嘛，那当然怎么撞都不怕了。哎，好，最后这根铜线是干什么的呢？哎，它是保险的保险。当炸弹挂在弹仓里面时呢，铜线会穿过头尾引信上面的螺旋桨上面的小孔，将它们锁住，避免它们意外转动造成麻烦。而当炸弹扔下时，铜线则是被拽住的。于是，保险的保险被拉出来了，螺旋桨就能够自由旋转了。哎，这下你们都会了吧？注意，我们要保护海洋，我们要拯救海龟。但其实最终可能是海龟在尽他们的一份力量拯救我们呢，哎，或者至少让我们更加的了解那些潜在的危险。因为科学家们发现，乌龟、陆龟还有海龟都可以在他们的龟壳当中保存核污染，并因此记录下大量的环境信息。研究人员告诉我们，海龟壳的角质层呢会随着时间逐渐堆积，相当于是一个环境信息的惰性储存库。而对于生活在现代核设施附近的海龟来说呢，它们的壳则更为直接的充当了环境中放射性污染物的时间戳。为了验证这。这一点来自美国新墨西哥大学和洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家，嗨，两个世界上可能是最为了解核能的地方了，就专门研究了那些来自已知曾经发生过核活动或者是核废料储存的地区的龟壳样本，比如来自马萨尔群岛共和国的海龟壳，来自犹他州西南部的巴尔戈德沃特空军基地的沙漠陆龟壳，来自南卡罗来纳州萨凡纳河的河鳖壳，以及田纳西州东部的橡树林保留地的香龟壳。不出意外，科学家们在这些龟壳中呢，识别出了与这些地区。需在二十世纪已知的核历史相匹配的污染记录，大量且连续。于是啊，龟类会随着时间的推移，有序的收集放射性核素。这一结果呢，得到了再次的。
的确认。而这些壳虫的特征是如此的精确，以至于科学家可以通过它们来绘制出每个地区的核活动水平的上升情况，并精确的指出其峰值。这一点呢，非常类似于我们可以从树木的年轮当中读出来的信息。于是，通过这项技术，乌龟发明的技术，人类就拥有了一种可靠的、可以重建背景环境中核历史的方法，并利用它们来对当前和未来的环境进行长期且持续的监测。哎呀，希望未来啊，海龟能够帮助我们变得更加安全一些。把人体冷冻起来，在某个特定的时刻让其苏醒，这种呢像科幻小说一样的情节，听起来似乎离我们的生活很遥远，呃，但实际上呢，已经有数百人为此买过单了。虽然目前还没有冷冻人被苏醒的案例，但自然界动而复生的情况还并不少见呢。早在二十世纪初，一组科研团队到北美洲的北极地区进行科考，他们就发现了一群被冻得硬邦邦的林蛙。起初，科学家以为这些林蛙是没有抵住北极圈的严寒被冻死了。结果在第二年春天，当科学家再次来到这里时，他们惊奇地发现，这些被冻成冰棍的林蛙竟然神奇地复活了。这简直是太不可思议了啊！对于动物来说呢，冰冻带来最致命的后果是体内结冰。冰晶了。我们小时候都观察过雪花，雪花就是雨水的冰晶。冰晶的边缘薄而尖锐，体内的水结冰之后呢，每一颗冰晶都会像一把微型的匕首，它们会刺破细胞膜，甚至是血管，这就使得身体即使被化冻了也无法存活嘛。那林花又是怎么克服体内的结冰呢？哎，经过研究啊，哎，但前几年一条被液氮冷冻的鱼被复活了，似乎又让我们盼望永生看到了一点点的希望啊。把一条冻得硬邦邦的鱼放进温水里面几秒钟之后，它就恢复。的活蹦乱跳了啊！其实这种复活呢是需要前提条件的，鱼被放入液氮进行迅速冷冻，然后再快速放入温水当中，这样才能看到冻鱼复活的效果。所以这种复活呢是需要迅速冷冻和迅速解冻这个重要条件的。人体冷冻术啊，为了避免体内水分结晶，会通过抽光血液进行保存。第一位被冷冻的人是物理学家詹姆斯·贝德福德。贝德福德教授呢，还是一位亿万富豪啊。他于1967年死于肺癌。他生前捐献20万美元，建立了洛杉矶第一个人体冷冻实验室。同时，贝德福德教授还购买了保存自己身体的冷冻舱和液氮，并提前支付了50万美元用于日后冷冻的维护费用。贝德福德教授去世之后呢，冷冻团队立刻就为他注射抗凝血药物，防止全身血液的凝固。在身体降温之后呢，再将全身血液置换成冷冻保护剂。血完成之后，工作人员将贝德福德教授包裹在毛毯内，放置于一个充满液氮的不锈钢罐当中，最终被冷冻保存在零下一百九十六摄氏度的恒温冷冻舱中。按照当初的计划，贝德福德教授预计会被冷冻五十年，将于二零一七年解冻复活。而如今已经是二零二三年了，人体冷冻基金会呢依然没有打算解冻贝德福德教授。大部分专家仍然坚持，人体冷冻复活只是一种美好的幻想。人体内能够低温保存的只有血液和细胞，甚至连人体器官的低温保存都是非常困难的。器官一旦被冷冻啊，能够继续使用的可能性都已经非常小了，更别说生命个体了。社会对于人体冷冻术也是饱含争议。这项技术呢，需要支付高昂的费用。难道未来有资格被复活的人只是富人吗？哎，还有一个问题，不知道大家有没有注意到啊？目前被冷冻的案例都是死后开始进行的，就算身体保存完好，恢复到冷冻前的状态，依然是过世的人啊。看来参加这个项目的客户，如果醒过来，要解决的不仅是冷冻技术，还要解决如何让刚死亡的人死而复生呢、啊？一万年前，人类终于掌握了耕种作物和饲养家畜，农业于是诞生了。哎，人类从此呢就走上了更加健康、更加长寿的生活，对吗？不对啊、哦，下面我要说的非常反常识了。农业的出现不但没有丰富人类的饮食生活，让我们变得更加的健康，反而啊，在那之后，人类摄取的营养素变得更加的不足了，健康状况就变得越来越不理想了。哎，这个不是我瞎说的啊，而是经过科学家大规模的研究调查之后得出来的结论。你比方说吧，从化学层面的研究就告诉我们，在适应了农耕生活之后呢，人类的牙齿表面就开始变得坑坑巴巴，缺乏光泽了。这就是由于营养不良导致的牙釉质发育不全嘛。还比如啊，同样是化石。科学家测量之后发现，随着农业技术的出现呢，人类的手臂与腿骨居然变得比以前更短了。这种萎缩也被推测为饥饿与营养不良造成的。所以啊，到底是为什么呢？明明我们都能自己种出食物来了，怎么还会引发如此严重的病症呢？呃，你可以这样来看待这件事情啊。种植作物呢，就像是把你所有的财产都投资在单一的股票上。哎，若是压对宝了，当然能够吃喝不愁啊。但要是因为自然灾害导致作物欠收，隔年就得要饿着肚子重新开始嘛。
而反过来，人类从前靠着采集和狩猎过日子，四处寻找各种不同类型的食物，即使是某种食物短缺，也可以找到其他的食物作为代替。虽然不至于饮食无余，但也不会有饥荒情况的发生嘛。哎，好，我为什么要讲这个呢？因为它很好的说明了生物多样性的重要性了。别以为我们只是一个普通人，过着普通的生活，那些跟生物有关的知识就跟我们完全就没有任何关系啊！它跟你的关系可深着呢。生物多样性不仅是我们食物的来源，也是我们药物的来源，还是我们的环境保护者，甚至也是我们的文化财富啊！如果昆虫消失，你知道人类还能在地球上存活多久吗？哎，他知道啊。英国皇家植物园科学部主任亚历山大·安东内利，这是他写的第一本书，叫做《隐蔽的宇宙》。书中呢就详细，而且是很有趣的，探讨了很多跟生物多样性有关的话题。排版印刷也非常的有特点，哎，读起来轻松，看起来优美，收入囊中。你跟别人聊天的格局都会变得不一样啊！生活在海边的渔民常会说一句话：“海上风暴，水母先知。”这个小小的水母没有骨骼，没有心脏，甚至连眼睛都没有。哎，它是怎么能够感知到千里之外的风暴呢？水母啊，是一种非常古老的腔肠动物，早在六亿年前就出现了，甚至比恐龙出现的还要早啊！地球上的五次物种大灭绝呢，水母可是一次都没有落下，全都体验了一遍。但是看似柔弱的水母却打了一个通关，至今仍然活跃在海洋当中。水母的构造称得上是轻装上阵啊！身体的绝大部分呢都是水，占到体重的 95% 以上。所有他认为累赘的器官，通通都没有长，甚至连脑子都没有带。但是水母唯独长了耳朵。哎，什么？我没有听错吧？水母居然有耳朵！别惊讶啊，水母不仅有耳朵，还长了一只听力超强的顺风耳。水母的触手上有一个细柄，细柄上呢有一粒小小的石头，哎，称之为听石，这就是水母的耳朵了。风平浪静的日子里面，水母在海面自由自在的漂游。当远处出现风暴时呢，海浪与空气摩擦会产生8到十三赫兹的次声波，这个声音是人类无法听到的，但是它会被水母捕捉到。水母的听石受到次声波的刺激，就会把震动传递到耳壁里面的神经感受器，这样水母就可以在风暴来临前的十几个小时就会听到风暴的隆隆声了。这时的水母呢，会纷纷离开海面，游向大海的深处，躲避即将来临的危险了。海边经验丰富的渔民熟悉了水母的习性，就知道当成群的水母潜入海里面时，风暴就要来临了。这时就要尽快返航。但是渔民每次出海不一定都能够遇到水母气象员嘛，而预测天气呢，又对海上航行十分重要，因此人们就从水母敏锐的听觉系统受到了启发，发明了水母耳风暴预测仪。这种风暴预测仪由喇叭、接收次声波的共振器、压电变换器及指示器组成。人们把仪器安装在船舶的前甲板上。正常情况下呢，喇叭会360度不停地旋转。当接收到风暴次声波的信号时呢，喇叭就会立刻停止旋转，指向风暴来临的方向。指示器上还可以显示风暴的强度，帮助船员做出应对措施。水母耳风暴预测仪能够提前15个小时对风暴做出预报，极大程度地保证了海上的航行安全，对航海和渔业发展都具有重要意义啊。水母当中呢，还有一个特殊的品种，叫做警报水母。它的身体可以呈现夺目的光线，当危险来临，警报水母就会释放光线。这个时候的警报水母如同在身上安装了 LED 灯带啊，耀眼明亮。它通过身体的发光性传达疼痛信号，同时进行尖叫寻求帮助。亮眼的光线能够在黑暗的海里面引来更大、更可怕的掠食者，从而使当前的掠食者放弃警报水母，落荒而逃了。这种通过发光营造疼痛错觉的特点呢，也给人类带来了启发。人造皮肤曾经是科研领域的一项重要发明，但人造皮肤上面没有神经细胞嘛，无法感知压力带来的疼痛，这就使得人造皮肤超过压力极限时呢，会缺乏灵敏度，很容易受到损坏了。哎，中国华中科技大学模仿警报水母就研发出来了一种人造皮肤，这种皮肤呢，使用了一种能够发出电信号的材料，并将一层荧光粉添加到皮肤层之间。当皮肤受到压力时呢，皮肤感受器就能够感觉到。压力的增加和减少，同时释放出不同的闪光方式，仿佛能够通过发光对疼痛做出反应。如果将这种人造皮肤应用到机器人领域，机器人的皮肤敏感度呢，就将更直观的表现出来了。所以水母可比它看起来要聪明多了啊！如果有机会乘坐游轮出海度假，当你看到水母时，千万要热烈的和他们打个招呼，因为水母会告诉你，你将度过一个风和日丽的假期。
，一叶障目，金枝玉叶。我们对于树叶的印象都是放在手里面的小小的一抹绿色。你可能没见过一片叶子漂浮在水面，一位一百四十斤重的成年人稳稳的坐在叶子上却不会下沉的场面吧？哎、呃，这种拥有坚固叶片的植物就是王莲了。听名字就能感受到它的威武霸气。哎、呃，它是植物界鼎鼎有名的大工程师哦。一八零一年，德国植物学家在南美旅行时呢，首次发现了这种植物。一八二七年，以当时英国女王维多利亚的名字加以命名。啊，一九五九年，中国从德国引种培育成功，简称为王莲。王莲是一种大型的浮叶草本啊，具有世界上水生植物中最大的叶片，直径可以达到三米以上，宛如一个巨大的真蒂漂浮在水面上。一片片莲叶相接，一眼望去十分壮观。哎，别看王莲的叶片长得五大三粗，花瓣可是相当的美艳啊！夏季或者是秋季的傍晚，纯白的莲花伸出水面开放，芳香四溢。但王莲的美丽甚短，第二天花朵便逐渐闭合。待傍晚再次开放，洁白的花瓣呢？哎，摇身一变，呈现出了淡红色至深红色。第三天花朵完全闭合，沉入水中。王莲因其花期短暂且能够变色的特点，也被人们称之为“善变的女神”。王莲是一个神奇的存在啊！当然，最让人赞叹的还是它能够一叶当舟的巨大叶片了。不仅吸睛力十足，负载力也是大的惊人啊！王莲的叶面光滑，上卷的叶边缘能够防止水流入叶面，为叶片打造了一个半封闭的空间。生物学家发现啊，王莲的叶脉结构也与一般的植物不同啊，叶片背面呢生长着粗壮的叶脉，叶脉有着许多纵横交错的骨架结构，搭建成一个个方形的小格。这不仅有利于保持叶片舒展，还能够增加叶片的排水和负载力。叶脉内部还有很多的大空腔，空腔内充满了气体，使得叶片具有很强的浮力。王莲的叶脉为近现代建筑带来启发，甚至代表着近现代建筑设计史的开端啊！一八五一年，正处于维多利亚时期的英国，崇尚富丽堂皇的建筑风格。国力强盛的英国想要举办一场展示工业革命成果的万国工业博览会，这场博览会啊，就是如今世博会的前身了。在当时。第一届世博会的展览场地就成了彰显国力的第一张门面招牌了。竞标的场馆方案众多，最终在245份标书当中，来自英国著名建筑师约瑟夫·帕克斯顿的设计方案就突出重围，成功的中标了。这份方案的设计灵感就是来自于王莲了。场馆建筑取名为水晶宫，区别于当时繁复的建筑风格。约瑟夫·帕克斯顿的设计稿件纯粹采用了钢材和玻璃，这使得整座建筑拥有极强的坚固性和透光性。要知道，那可是在1851年啊，电灯还没有被发明出来呢。室内采光主要是依靠蜡烛。水晶宫通体的玻璃外墙呢，就使得这座建筑宛如水晶般的晶莹剔透，采光性极强。白天完全就不需要借助任何的人工光源工具，就能够拥有明亮的室内光线。啊，虽然这座建筑在1936年被一场大火给销毁，但水晶宫的设计理念成为了近现代建筑设计的最早起源。莲花的叶片除了牢固，它的自净功能呢，也引起了科学家的注意。德国波恩大学的科研人员就发现，莲叶上遍布着微小的绒毛和蜡质的凸起物，这种粗糙的表面可以保持叶片干净，而光滑的叶片表面反而需要经常的清洗啦。于是科学家就模仿莲叶的自净原理，开发出了具有防污功能的涂层产品。这种自净涂层的表面凹凸不平，这样就使得灰尘颗粒只能悬空在涂层表面，经过风雨冲刷便被一扫而尽。王莲属于热带水生植物，如今我国很多地区都已经引进王莲作为景观植物了。云南、福建、广东、广西还有江苏等地区都能够看到王莲的身影了。哎，又到了王莲盛开的季节，如果你的家乡有王莲，赶紧去欣赏一下它的王者风范吧。从一九一二年四月十五日起，泰坦尼克号已经在北大西洋海底三千八百米处呢沉睡了一个多世纪。如今其残骸还在，但是它还能存在多久呢？几十年、几百年，还是几千年？好，咱们今天就来科学的探讨一下啊。首先，影响泰坦尼克号残骸消失的主要因素大概有以下几个：第一，海水腐蚀。海水当中含有大量的盐分、氧气和其他的化学物质，会对金属、木材和纺织品等材料产生腐蚀作用，使其逐渐失去强度和完整性。海水呢，还会引起金属的电化学反应，导致金属表面形成锈蚀层或者是氧化物层，增加金属的磨损和剥落。第二，微生物侵蚀。海底存在着一种以铁为食的细菌，称之为哈尔蒙菌。这种细菌呢，会在泰坦尼克号的钢铁表面形成生物膜，利用钢铁中的铁元素作为能量的来源，同时释放出一种酸性物质，加速钢铁的腐蚀过程。
，哈尔蒙菌还会产生一种粘性物质，将钢铁表面的碎片粘在一起，形成一种类似锈的结构，称之为锈柱。锈柱会随着时间的推移而成长或者是断裂，哎，导致钢铁表面的大量流失啊。相对来说啊，由铜制造而成的螺旋桨呢就会好得多了。海洋细菌更难吃它们，因此可能是泰坦尼克号上面保存最久的部分之一了。第三是洋流的冲刷。泰坦尼克号沉没的海域呢，受到了北大西洋环流的影响，海水会以每小时 1.6 公里左右的速度在残骸周围流动。这种洋流呢，会对残骸产生冲刷的作用，使其受到机械磨损和震动的影响。洋流还会携带大量的沉积物，如沙粒、泥土和有机物等等，在残骸上形成一层厚厚的覆盖物。这些沉积物呢，会改变残骸的重量和稳定性，增加其下沉和倾斜的风险。最后一个呢是人为干扰了。泰坦尼克号的残骸于一九八五年被发现，自打那个时候起呢，由于其历史和文化价值，就吸引了许多探险者、科学家和游客前往参观和研究。这些人类活动不可避免的都会对残骸造成一定程度的干扰和破坏嘛，比如像触碰、撞击、拖拽、取走或遗留物品等等。此外，一些非法的打捞行为也会对残骸造成损失，如盗取或者是破坏残骸上面的贵重物品、艺术品和文物等等。所以，根据以上。这些因素，我们就可以推断出泰坦尼克号残骸消失的过程了。它们大致可以分为以下这几个阶段：第一个阶段，从一九一二年到一九八五年，这一阶段呢是泰坦尼克号沉没后到被发现前的时间段。残骸主要是受到海水的腐蚀和微生物的侵蚀的影响，以及沉积物的覆盖。这一阶段残骸的变化相对较为缓慢，但已经出现了一些明显的破损和腐蚀的迹象。呃，比如像桅杆、瞭望台、船舱等等部分的断裂和脱落，以及钢铁表面的锈蚀和锈柱的形成。好，第二阶段啊，从1985年到2020年，这一阶段呢是泰坦尼克号被发现之后到近期的时间段。残骸除了继续受到海水的腐蚀、微生物的侵蚀和沉积物的覆盖的影响以外呢，还受到了洋流冲刷和人为干扰的影响。这一阶段残骸的变化开始加快了，出现了更多的破损和腐蚀的现象。呃，比如像船首栏杆、船舱的窗户、甲板、地板等部分的倒塌和消失，以及钢铁表面的大量流失和锈柱的增长和断裂。第三阶段啊，就是二零二零年到二零三零年之间了。这一阶段是泰坦尼克号近期到预计消失前的时间段。残骸将继续受到各种因素的影响，其变化将更加的加剧，直至完全消失。哎，这一阶段残骸将出现更加严重的破损和腐蚀现象，呃，比如像船体结构的崩溃和分裂，以及钢铁表面的完全消融和锈柱的完全。垮塌，最终啊，那些巨大的螺旋桨将成为这艘传奇远洋客轮唯一留下来的东西了。哎，但是在三四千年以后呢，他们也会消失的。于是，在遥远的未来，泰坦尼克号留下的唯一痕迹，可能就是海底的铁矿床了。印度的潜艇可不一般啊，因为它有一样在世界上那些最先进的潜艇上都找不到的功能——逃生舱。在全部四艘西苏马尔级柴电攻击潜艇上，都配备了如图所示的安装在剑桥前方的逃生舱。里面呢是个两层楼的设置，由德国航空航天工程设计研究所设计，可以容纳整艘潜艇上面的全部四十名船员，能够承受与舰体相同的压力，拥有独立的八小时供氧能力，并配备了供艇员短期生存和通信的必要物资。哎，是不是相当先进啊？但是啊，它有点先进过头了啊，因为西苏马尔级呢是个小潜艇，本身的空间就不富裕，还要让出大量的空间，尤其是压力舱的空间肯定是划不来的嘛。它又不像人俄罗斯的台风级，对不对？连游泳池都能够装得下，再多装一个逃生舱又能怎么样呢？啊，对了啊，这个世界上除了印度，也就只有俄罗斯的潜艇装了逃生舱了。而且啊，人家的逃生舱呢还不占用压力舱的空间，是将剑桥切掉一部分来安装的，相对来说就比较和谐了。你看这张照片，就很像我切西瓜的手法嘛。那么问题来了，为什么有钱又惜命的美国人不在自己的潜艇上搞逃生舱呢？啊，因为有两个原因嘛，不科学和不值得。百分之九十九加的海洋远远胜于潜艇能够到达的深度啊！即使你设计了能够承受极端压力的逃生舱，艇员也必须要有足够的时间进入其中才行嘛。但潜艇自身的崩溃呢，可是等不了你那么久的。好，那我不管三七二十一，就是要给潜艇加一个能够扛住极端压力的逃生舱，可以吗？技术上呢，当然是没有问题的。但这么做必定就会压缩潜艇内部的有限空间了。把这部分空间给让出来，就意味着会有另一些东西被拆除掉。所以你在这么做之前呢，得要认真的思考一下。下，它值得吗？显然，大多数国家得出来的答案都是不值得。而且，俄罗斯还用真实的案例帮大家验证了两次重大事故，逃生舱几乎都没有发挥任何的作用啊！好，既然没有逃生舱，那如果潜艇真的在水下遇到麻烦了，艇员该如何去逃生呢？
。哎，有两种办法啊，一种是穿上特制的带有有限的氧气，能够隔热并拥有浮力的防水服进行湿舱逃生。所谓湿舱逃生，基本上呢就是在穿好服装后进入到一个特殊的舱室，然后放水进来。当潜艇内外的水压一致之后呢，再从出口游出去，浮上水面。当然，这是装备好一些的情况。那差一些呢，就使用一个叫做斯廷克头罩的装置，只把头部给罩起来，然后还可以选择从鱼雷发射管去逃生嘛。好，第二种办法呢就要舒服多了，派遣深海潜水救援艇前去营救。它本质上呢，也是一艘小型的潜水艇，可以跟遇难潜艇的逃生舱口对接，将艇员转移到这个里面之后呢，去逃出生天。当然，前提是沉没的潜艇没有翻个底朝天才行啊。我告诉你，军旗你一定吓不过我啊！因为我通过多年的拍摄学艺，已经掌握了一整套排兵布阵的无敌招法。不信你就来试一试。哎，正好用这个啊，即刻的智能军旗，把双方旗子摆到擂台上呢，就能够比出大小了。既省了一个人力，还不怕裁判也会作弊。好，我已经摆好了，随便你拿什么旗子来吃我，你也赢不了的。怎么样？是不是发现不管你有多大的官，总是会遇到我的比你更大的官啊？哎，这就对了嘛，无敌阵法就是这么灵啊！想学吗？很简单啊，把你的棋子呢全部换成我特意设计制作的作弊棋子，他们通通都是司令，然后再贴上别的头衔就好了，是不是很好玩啊？即刻的这个智能军旗呢，是通过每个棋子里面四堵高度不一的隔墙来识别的。这四堵墙相当于是每个棋子特有的条形码。当把它们放到识别区之后呢，棋盘就会根据哪几个按钮被按下来，确定你放上去的是哪一枚棋子。如此啊，咱们就可以作弊了。用3 D 打印造的最大的官司令来做一批棋子，对方显然是怎么打都打不赢你了。你看，新瓶装旧酒，既能勾起自己满满的回忆，又能跟孩子朋友快乐的厮杀。携带方便，不挑场景，是聚会、露营、家庭日中氛围组的扛把子啊！你不赶紧准备一个吗？哎、啊，对了啊，作弊棋子我就不送了，免得你拿他们去作弊就不太好了。这枚黄金面具重达 351.6 克，以当前450元上下每克的金价来算的话，它价值 15.8 万元。哇哦，哎，想多了啊！它是含金，但不是全含金，而是黄铜打底、黄金贴面，跟咱们三星堆博物馆出土的青铜面具覆盖黄金面罩如出一辙。还当工艺呢，肯定是古人达不到的。这个小面具上面的2 4 K 真金是采用溜度的方式给贴上去的，所以能够历久弥新，也不怕你随时拿起来把玩了。哟，真的是挺有分量的啊、哦！三星堆的面具啊，可以说是三星堆博物馆的镇馆一哥了。可你想过没有，这些长相奇特的面具怎么就那么受到古蜀人的喜爱呢？考古界其实还没有定论，只有一些猜测。哎，那我就来给你分享三个吧。第一种说法是。这些面具是古蜀人祭奠祖先或者是神灵时所用的礼器或道具，用来表达对超自然力量的敬畏和崇拜。这种说法的依据是三星堆面具出土于祭祀坑当中，与其他祭祀用品如青铜神树、象牙、海贝等等一起发现，说明它们具有特殊的宗教功能。而且三星堆面具有着方形的脸庞、圆形的耳朵、柱状的眼睛、高挺的鼻梁。大而微张的嘴巴，造型威严神圣，可能是古蜀人心目当中的神灵形象。其中最有名的青铜纵目面具被称为拥有千里眼、顺风耳的神秘面孔，可能刻画的就是一代蜀王蚕虫了。另外一种说法是。这些面具呢，是古蜀人展示自己身份和地位的标志啊，用来彰显自己的权威和尊贵。这种说法的依据是，三星堆面具使用了贵重的材料，如青铜和黄金，制作工艺精湛而复杂，显示出古蜀人对金属工艺和美学的高超掌握和独特创造。而且，三星堆面具有着厚重和华贵的气质，可能是古蜀人对自己的形象的理想化表现了。其中最完整的一件黄金面具，宽 37.2 厘米，高 16.5 厘米，重约100克。是目前三星堆考古发掘中出土最为完整的一件金面具了。哎，这件佟师傅正版授权的小面具，应该就是根据它来打造出来的。好了，还有一种说法是啊，这些面具是古蜀人创造出来的艺术品或者是玩物，用来表达自己的审美和想象力。这种说法的依据是，三星堆面具有着多元化和个性化的特点，不同于中原地区传统文化缺乏偶像崇拜和神像制造的传统。而且，三星堆面具与其他文明，如西亚文明、埃及文明等，也没有直接的联系，显示出古蜀人对自己文化的自信和创新。其中最独特的一件青铜纵目面具，宽 1.38 米，高 0.645 米，眼睛呈柱状向外凸，一双雕有纹饰的耳朵向两侧充分展开，造型雄奇而富有表现力。哎。
。所以，你觉得哪一种说法更靠谱一点呢？啊，作为四川人啊，我能够深切的感受到刘唐在我血液当中的独特的文化基因，以及对这种独特文化的自信和热爱。所以我更愿意相信第三种解释。这就是为什么我这么喜欢童师傅的这个小面具一样啦。哎，你说它真有啥意义吗？没有嘛，它就是一个带有文化符号的特殊艺术品和玩物而已。但你喜欢就会创造出它，就会欣赏和把玩它了。你看这个带盏小灯的底座，就是我为了更好的展示它，专门用 3D 打印自己设计和打印的。灯用的就是之前上课剩下来的零件，可能是不太亮啊，需要在一个较暗的环境里面才能够提升观感。但博物馆里面不也就是这个样子的吗？精确还原啊！好了，这个限量版的正版授权，童师傅三星堆金面具摆件呢，非常推荐。留言区我搞个抽奖，有三个名额可以获得我设计的这个小底座。当然，前提是你得要提前买好这个金面具才行哦。各位老司机，请问什么才叫做车技好？哎，是像《头文字 D》里面的藤原拓海一样，随便漂移也不会从杯子里面洒出一滴水出来吗？我认为不是的啊，真正的高手是从来不会炫那些没用的东西的，他们要玩就玩大的，比如运个火箭啥的。是的，朱雀二号摇二火箭呢就在我的身旁，总长将近五十米的它被分成了三大部分，装进了三个大箱子，挂在了三辆大卡车的后面啊。我们看长度来判断一下，这辆最长的卡车运的应该就是朱雀二号的第一级，全长多少呢？哎，四十米啊。这辆稍微短一点的，里面装的应该是朱雀二号的第二级。最短的这辆不出意外，里面就是火箭的整流罩了。他们今天会从浙江嘉兴的蓝箭航天基地出发，一路驶过数个省市，跨越三千多公里，最终到达他们的目的地——东风航天城九十六号工位。从这里呢，他们变成了他，等待开启第二次的出征。但是啊，在越过卡门线之前，他得要先通过收费站。我告诉你，这一点都不比上天简单啊！苏雀二号自身的直径呢是 3.35 米，装箱之后加上一些留给紧固装置的空间，使整个车宽和车高都达到了公路运输的极限了。我从跟着他出了基地那一刻起呢，就在想，哎呀，他要怎么才能通过收费站呢？结果是，正正好啊，贴着边过去了。一点空间都没有浪费啊！前前后后至少花了二十来分钟才通过。你说这开他的司机的手要多稳才行啊？哎，不对，首先得要心态稳才对啊！我们跟在后面看他过收费站的道口时，就开玩笑说啊，求此刻司机的心理阴影面积。哎，可你看人家心中有数，完全就不慌嘛。那里面应该是，如果我没猜错的话，是朱雀二号的第一级火箭，火箭是基地直呼，开这么大的车，然后后面拖着火箭。呃，你在路上开始什么一一种感受？心情是什么样的？很漂亮，很漂亮。那你开在路上的时候，有没有什么特殊的需要注意的地方？沿途的不好的话，点头团队哦，运呃，直接管理，因为这里面火箭它其实还相对来说还是比较脆弱。参与摇曳规则，小心好吧？特别小心是吧？对，感觉是运了一个大宝宝一样。那是好，我也也提前预祝你这次的任务圆满成功。谢谢。同样的啊，可能有心理阴影面积的，还有跟着车队一路保障火箭安全的蓝箭技术团队了。我们大约每过两到三个小时呢，都会停车休整加检查火箭的状态。此时车队要做的就是检查胎压、检查刹车、检查车辆上下有没有松动的螺丝等等。技术团队要做的就是检查车厢里面的大宝宝有没有被惊扰到了。为了保证火箭的运输安全啊，在燃箱和氧箱里面都是充入了高压氮气的。这个就很像是一听可乐一样，如果你把它打开喝完，薄薄的壳子呢就很容易被捏扁嘛。但如果密闭，并且还装满了液体和气体，就非常的坚固了。其实你别说啊，要真的是从比例上来看的话，火箭的外壳真的就跟可乐外壳是差不多一样厚的啊。但是路上毕竟有不少的颠簸嘛，即使又是充了氮气，又是控制了里面的温湿度，技术团队还是会很担心意外的发生嘛。于是他们每次停车呢，都会连上箱子里面的传感器，查看监测数据是否正常。我看到过他们有一次半天没有连上里面的蓝牙的反应啊，豆大的汗珠马上就从脑门上滴了下来了。这心理阴影面积也不比咱师傅差多少吧？还好啊，虚惊一场，是这个金属外壳本来就很容易屏蔽信号所造成的。师傅开的还是真的很稳的啊！想想看，要以这种平均六十的速度连续开上三千多公里，连续保持十来天的精神紧绷，直到发射场。真是每一个参加航天工作的人都不容易，都是真正的老司机啊！湘西下城市睡去，但是人类的航天梦却在随着星辰的升起逐渐远航。朱雀二号这枚中国民营航天完全自主研发的中型液氧甲烷火箭，即将在我们的注目下再次问天，预祝它一切顺利。